Good evening. Happy Wednesday. Happy Cinco de Mayo. And tomorrow, National Day of uh, Prayer here in the U.S. And uh, welcome. Welcome po sa LA First Filipino Church of the Nazarene. So, excited na ba kayo? Ayan. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayong gabi. And before anything else, eh syempre eh, parang vlogger na kami. <laughs> eh, gusto lang po namin na uh, masundan nyo kung nasan kami, yung mga activities, yung mga teachings, mga sermons, not for anything else, but uh, just to share the gospel. So, if you wish na to be updated, eh, please join us and uh, follow or like or subscribe or kung ano pa man yung kailangan. Don't forget to join our church every Sunday, 9am. Nako, sa Sunday, Mother's Day po. At uh, madami po kaming uh, hinanda para sa mga ina. So, pagpupunta po kayo doon at present kayo sa aming simbahan, ay sigurado may marireceive po kayo na na uh, gift from our church. And syempre, merong konting chibugan after. Syempre, para happy-happy naman ng mga mommies natin. So ito po yung fellowship schedule namin. Wednesdays, andyan yung walk through the Bible. Fridays, uh, Zoom Life Group. Magsisimula po kami sa Friday ng Genesis chapter 1. Yung uh, word for word ano, hanggang revelation. And then Saturday, merong prayer breakfast. And then may practice yung mga worship team. And then hopefully someday, no, malapit na magbukas yung LA Filnas Basketball Ministry. So every sa- Sunday naman, 9 a.m., in person na po tayo sa Wiley Chapel. So work, welcome po sa Journey of a Lifetime. This is your Walk Through the Bible series every Wednesday. Natapos na po tayo sa Old Testament. Yes, yung 39 books na yan from Genesis to Malachi. Ayan. Tapos na rin tayo sa History Life of Jesus, yung four, yung four Gospels sa tinatawag. At uh, tapos na tayo sa History of the Church, yung The Book of Acts uh, last week. And magsisimula na po tayo dun sa Paul's letters to the churches. No? O yung tinatahag na mga epistles. So magsisimula po tayo ngayon sa Book of Romans. Ayan. So tingnan po natin. No? Sa Book of Romans, ito po siya. Ang author po ay si Paul. Siya yung pinakamaraming sinulat na pansin nyo sa New Testament. Alright. So, Book of Romans. Ano bang pwede natin matutunan dito? Eh kung i-fast cut ba natin or gagawa natin ng uh, teaser or or isasummarize natin. Ano ba pwede namin makita diyan, Pastor? So, simulan na natin. Alam nyo, ang Book of Romans ay uh, kumbaga it begins a new section eh, dito sa New Testament. No, kasi nagsimula tayo from gospel, no? isang section 'yon. Gospel ibig sabihin yung good news, no? Tapos yung yung sumunod na section, yung tinatawag na epistles. Ano yung epistles ba? Alam niyo, the, the epistles are letters written to the fledging churches and individual believers in the earliest days of Christianity. Si Apostle Paul, si Pablo ang sumulat ng labing tatlo dito, no? Labing apat kung si Paul yung sumulat ng Hebrew. Pero hindi pa napapatunayan hanggang ngayon. No, ito ay each addressing a specific situation or problem base sa kanyang mga sinulat. Alam nyo, yun na nga 13 or 14 no, kung kasama yung Hebrews sa 21 epistles sa makikita sa New Testament ay sinulat nga ni Paul. Ang tawag dito ay Paulin Epistles. Yan. Hindi yung asawa ni Bossing. Iba yun. Ito yung Paulin Epistles. Alam niyo, during yung missionary journeys ni Paul, no, habang siya ay nakakulong, no, Paul became concerned about new converts sa mga iba't ibang lugar. So ang ginawa niya, sumulat siya ng mga sulat. No, saying what he would have said if he were present with them. So kumbaga parang uh, nag-email sa panahon natin or nag uh, 
uh, PM or nag-text, parang ganoon. Kasi ganoon ang ginagamit ng mga pastor ngayon eh. So more of texting, PM, email, so that's how they communicate. During the time of Paul, sulat kamay. Actually, may taga-sulat pa yan eh. Mm-hmm. Alam nyo, uh, ayan, so makikita nyo yung structure of the New Testament, 27 yan, yung historical books, di ba? Pagkatapos yung mga epistles na sinulat ni Paul, dito naman yung epistles na sinulat ni Paul individually dito sa mga churches, ito sa mga tao. At ito naman, eh, mga hindi sinulat ni Pablo. Ayan, makikita nyo. So, alam nyo ba, ang Book of Romans ay naging powerful influence no sa mga maraming great people for centuries. Isa na dyan, ako kilalang kilala nyo to si San Agustin. No? Uh, familiar kayo sa Kolehyo di San Agustin. No? Parang ganun. Na, na-convert siya no? sa pamagitan ng pagbabasa ng Book of Romans. Hindi lang yun. Mas kilala to Yung Father of Reformation. No? Kumbaga, bakit may mga protestante ngayon? Kumbaga, nagkaroon ng breakaway doon sa Catholic system. Si Martin Luther, no? siya yung uh, during the Reformation, yung Romans 1.17, yung talaga. No? Sabi nga, the just shall live by faith. Yun yung kumbaga anchor ng kanyang pinanindigan. Hindi lang yun, lalang-lalo na sa ating mga uh, Wesleyan holiness tradition, yung ating lodi na si John Wesley no, ay na-founder ng Methodism, ay na-convert din habang nakikinig no, sa sermon. No, habang may nagbabasa ng sermon, nakikinig siya doon sa commentary ni Martin Luther sa Romans. So malaking impact din sa kanya itong libro na to. no In fact, sa akin eh, Napaka, ano, ano, napakadalas kong gamitin ang libro na to sa aking mga sermon tuwing linggo. Ayan. Ayan yung uh, kumbaga, uh, sinabi ni Martin Luther, The righteous shall live by faith. Alam nyo, ang Book of Romans, ito na ata ang most complete, most logical, at uh, kumbaga nasa clearest yung presentation ng Christian faith. No? na pwede mo makita dito sa New Testament. Alam niyo, no one knows talaga no, who started yung church sa Rome. No? Pero, some believe, sabi nila, baka daw si Pedro, pero ba diba, si Peter, tinawag siya sa mga Hudyo. ba? Diba? Pero, sabi ng iba, no, uh, the New Testament never mentions Peter being Rome. Hindi naman nap- napasabi ng... Uh, hindi na banggit sa New Testament na si Pedro ay napumunta ng Rome no pero mapapansin niyo dito uh, noong Pentecost no uh, si Priscilla at si Aquila ay ito ay mga Roman Jews no na kumbaga na nandoon sa Pentecost no it seems almost certain na yung mga taga Rome eh nasa na, na, na nasa Pentecost they carried the seed no dala nila yung seed of the gospel pabalik sa Rome kung saan sila nagsimula no sino ba tong si Priscilla at si Aquila alala ko yung pangalan ng lola ko Priscilla si Priscilla at si Aquila ay mga first century Christian missionary na na mag-asawa at uh, ito ay si Aquila ay sabi dito is traditionally listed among the 70 disciples no at sila ay nagtrabaho no kasama nila tent maker si Paul nagtravel no at uh, kumbaga describe sila na fellow workers in Jesus no in fact binati pa nga ito ni ano eh ni Paul ano uh, sabi niya to my fellow workers in Jesus si Aquila at si Pentecost. Ay, si Pentecost. Si, si, si Priscilla at si Aquila. But Pentecost. <laughs> at binati niya pa to isa sa mga letters niya. Ngayon, Pastor, kung i-outline naman natin itong Book of Romans, paano natin siya i-outline? Okay. 
So, yung first uh, chapter niya na verses 1 to 17, patungkol yan sa mga introduction. Kasi alam niyo naman, during that time, ma-introduction ng mga tao. Hindi katulad ngayon, diretso na sa point. Sa pangalawang uh, part naman, yung pinag-usapan dito ni Paul, yung how to receive salvation from chapters 1 uh, verses 18 to, to 11 hanggang uh, chapter, chapter 1 verse 18 hanggang chapter 11. Verse 36. At yung pangatlong part naman, e paano mamuhay ng isang buhay kristyano? Chapters 12 to 16, natin matatagpuan lahat ng yan. Nako, excited ako. Simula natin doon sa introduction. no Alam nyo, lahat ng letters ni Paul ay nagsisimula sa kanyang pangalan. Except nga yung Hebrews. No, kasi maaari talaga hindi siya ang sumulat doon. Pero ma- madami rin nagsasabi siya daw ang sumulat doon. Pero anyway, tanongin natin si Lord sa langit pagdating natin doon. No, so, kung pag uh, lagi nagsisimula sa pangalan niya, no, kasi customary na yan, noong panahon na yon na to open a letter with the writer's name. No? Kung pag uh, meron na itong greetings. No? Kung pag, uh, kasi ngayon, Nilalagay mo yung pangalan mo. Lovingly yours, Helen. Kung baga nasa baba. ba? Diba? Pero noong unang panahon, nasa unahan, nasa ibabaw yung pangalan. Kaya alam na alam mo si Paul agad ang sumulat nito dahil puro pangalan niya yung mga nasa unahan. Alam nyo, uh, since Paul is writing to a church he did not establish and has not yet visited, so ang ginagawa niya, he begins with a long and formal salutation. Ayan. Kumbaga, he presents the credentials of his apostleship no, and gives a brief outline ng kanyang faith na itinuturo among dito nga sa mga Gentiles. Alam nyo, ang key verse sa Romans, sa Book of Romans, ay matatagpuan sa chapter 116. No? Sabi ito, For I am not ashamed of the gospel because it is the power of God for the salvation of everyone who believes kung sino yung maniniwala. So ito yung key verse dito sa libro na to. No? Ngayon, tingnan naman natin yung part 2 ng outline. How to receive salvation na matatagpuan sa chapters 1, 18 hanggang 11, chapter 11, verse 36. Mm-hmm. Alam niyo naman, lahat tayo nangangailangan ng salvation, di ba? Kasi nga, excuse me, sinners tayo by nature. So sa parte na to, no, sa section na to, kumaga God gives us a clear picture ng puso natin, ng ating uh, human heart. no? He shows us what we are really like. No, pinakita dito sa part na to na sino ka ba talaga? Ano ka ba talaga? No? no kung babasahin natin yung Romans chapter 3 verses 10 to 11. Sabi ni Paul dito, there is no one righteous. Wala daw na matuwid, no? Not even one kahit isa. Ah, pastor kahit ba si Mama Mary? Kahit si Mama Mary, walang righteous. There is no one who understands and no one who seeks God. Kasi lahat nga tayo makasalanan. In fact, si Paul realist to eh. No, ano ibig sabihin ng realist? Makatotohanan. Sabi nga eh, straight talk. Kung baga eh, ano eh, uh, ano yun, uh, ano yung uso ngayon na lagi nilang sinasabi? O oh, real talk lang. Real talk, parang ganun. Kasi, si Paul, alam niya yung reality ng kasalanan. So, ang ginagawa niya, he deals with it in the most awesome terms. Kung sinulat niya yung Romans, kumbaga, uh, yung ibang believers, no, kumbaga, kumbaga nilagyan to ng iba't ibang mga theories kagaya ngayon. No? Pero under the inspiration of the Holy Spirit, itong si Paul, no, he draws the true picture of the human race. Kumbaga, he warns that man is not inherently good hindi naman talaga mabait yung tao no agaya nga no nasulat dito there is no one righteous not even one there is no one who understands no one who seeks god ganun ka realist itong si Paul he warns that man 
is not inherently good. No? As many today think and teach, yun yung, yun yung akala ng tao ngayon at yun yung tinuturo ng tao. He shows also the absolute falsehood of the moralist claim that man through a process of education, no, kumbaga, pwede daw tayong maging good. Hindi rin totoo yun. Diba? Paul makes it clear man's nature is completely corrupted by evil. No? Ganon, karealist itong si Paul. Alam nyo, the unredeemed man or woman is in bondage to sin and death. Kumbaga, lahat tayo, bondage sa kamatayan, sa kasalanan. However, sa Romans 3.21, may sagot si Paul dyan. And explain niya yung God's remedy sa dilemma na to. Kasi dilemma to eh, itong sin and death na bondage tayo, sabi ni Paul. But now, the righteousness of God without the law is manifested being witnessed by the law and the prophets. No, wala nang law. No, kumbaga, eto na, righteousness ng Panginoon. Makikita. No, this is the very heart of Paul's letter to the Romans. Kumbaga, he reveals God's salvation eh. no, in all its splendor. No, yet we can clearly see the simple steps of salvation. Ayun, so kumbaga, eh, simula nung fall ng tao sa Genesis, no, lahat ng tao nagata, nagtatanong na yata ng how do we get right with God? Paano ba tayo magiging okay kay Lord? Or how can we get rid of sin and be acceptable in God's sight? Dito sa section na to, no, a Christian is described as one who has been justified. No, kumbaga, ano ba ibig sabihin ng pagiging justified? No, tingnan mo, Romans 3.28. Therefore, we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. Yes, by faith. Sa 5.1, tingnan mo, Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Eh, importante ang pananampalataya. Alam nyo, may sikat na sikat na tinatawag na Romans Road. Bakit ba tinawag na Romans Road to? Una-una kasi ang mga Romano bilang isang empire during that time ay kilalang kilala sa pagpapalaganap ng mga daan, mga roads, no? connecting one city to another. So sila yung mga nagpasimula na gumawa ng mga daan, kumbaga Department of uh, Public Works and Highways, parang ganun. So, kaya tinawag itong Romans Road kasi uh, ito ay matatagpuan sa Book of Romans. These are the road to salvation. So, eksakto naman, kilala yung mga Romano sa paggawa ng daan. Kaya, Romans Road to Salvation. Nako, Pastor, ano ba itong mga to? Sabi sa Romans 3.23, We are all sinners by nature and by choice. So yan, papaliwanag natin sa ating kausap na tayo lahat makasalanan by nature dahil minana natin kay Adan at kay Eva at saka by choice dahil gusto natin. Dahil ginusto natin magkasala. Kumbaga. And then Romans 6.23 We receive eternal life as a free gift from God. no And then Romans 5.8 God demonstrated His love for us at sa Kanyang mga kaaway. And 10, 9 to 10, we must trust and surrender to Jesus as Lord. Ito, important ito. And 10, 13, may assurance of salvation through Jesus. So ito yung Romans, road to salvation na nagsimula sa pagpapaliwanag ng kasalanan natin hanggang sa salvation sa pamagitan ni Jesus. Ayan. At uh, once we become a Christian, Matapos nating daanan tong Romans Road na to, alam nyo ba that nothing can separate us from the love of Christ? Yun ang katotohanan doon. Ay ano naman pastor, yung pangatlo na uh, outline 
dito matatagpuan natin ang how to live the Christian life. No, from chapters 12 to 16. Paano ba mabuhay ng isang buhay kristyano? Alala ko yung kantang, ang buhay ng kristyano ay masayang tuna. He he. Eh, ganun pa nung araw, di ba? So tingnan natin, ano ba sinabi ni Pablo, mga sinulat niya. Siyempre, natutunan na natin na maging kristyano dahil dumaan tayo sa Romans Road. No, tinanggap natin siya bilang Panginoon Tagapagligtas. Ngayon naman, we must learn how to live like a Christian. No, kaya nga dito sa Romans 12.1, eh, kung babasahin natin, ang linaw-linaw sinasabi dito ni Paul. No, Therefore, I urge you, in-encourage ko kayo mga kapatid, brethren, kasama sa church, brothers and sisters, mga kapuso, kapamilya, kapatid, at uh, kung sino-sino pa. By the mercies of God, no? to present your bodies a living and holy sacrifice acceptable to God, which is your spiritual service of worship. Ayan. Ganun. Kasimple. Ganun. Mabuhay. No? Mabu- ganyan mabuhay ng isang kristyanong pamumuhay. Dito sa verse na to, si Paul, in-urge tayo na to live lives that measure up to our beliefs. Baga, pantay na sa ating paniniwala. Eh, sabi nga, eh, maging kristyano tayo sa puso, hindi lamang sa nguso. Now, he goes on to explain the doctrine of justification by faith does not allow for laxity in our Christian lives. Kumbaga, eh, sabi nga, hindi porki na-save ka na, para rak-relak ka na lang. No? Eh, dapat, eh, alam mo, ibig sabihin na ikaw ay sinave para maglingkod. You are saved to serve. So, not just to see, para botasin yung, bol- yung bangko doon sa upuan ng ating simbahan. Sa section na to, No, sa Book of Romans na to, eh, we have the most comprehensive yata at inspiring appeal for holy living no? na makikita natin sa salita ng Diyos. It should move us no, to unreserved surrender to Christ. Kaya nga, dapat eh, magsilbi tayo mga kapatid. Kung alam na natin ang salita ng Diyos, mabuhay tayo in holiness, at magsilbi tayo sa Panginoon. Kahit sa malit na paraan lang, magsimula ka. No? Tanungin mo kami yung mga pastor, lalo ka nang umaatin sa simbahan namin. Nako, ang daming pwedeng pwesto para sa iyo. Alam niyo sa chapter 12 naman, matatagpuan natin dito, no. Dito si Paul, he dealt naman with Christian relationships with other people. No, kahit doon sa mga outside the Christian faith. Sa verse uh, chapter 13 naman, he tells us how we should live as members of society. Sa 14 and 15 naman, uh, dito natutunan natin how to treat pe- uh, fellow Christians whose faith is weak or immature. Kumbaga, from these chapters, no, we can formulate four questions. Eh. Now, we should ask ourselves to determine if something is right or wrong. Ano parang yung four ways of truth ng mga ano ba yun, Lions Club ba yun, no? sa mga mga ano mga social clubs no? may mga parang no basa ako sa daan na ganun eh ito naman para ma-check natin no kung ah, kumbaga ay eh, tayo ba ay eh, effective tayo ba ay eh, kumbaga ah, in tune dito sa chapters 12 hanggang 15 tanungin natin yung sarili natin no does it hurt my body No? Kumbaga bago ako gumawa, bago ako magplano, bago ko i-execute ang isang bagay, does it hurt my body? Does it hurt my conscience ang aking uh, pag may, may, pal- may kapalagayan ba ang aking loob? Does it hurt my test- testimony? Kumbaga ma- dito ba mapapaya ba si Kristo sa akin? Does it uh, hurt my weaker brother? Makakastumble ba ako? Ayan, yung mga apat na tanong na dapat tanungin muna natin. Bago tayo magsalita or gumawa ng isang bagay na maaaring makasakit sa atin, sa ating konsyensa, sa katawan, 
sa testimony natin kay Kristo at sa mga tao na hindi pa masyadong lumalago sa Panginoon. Alam niyo sa chapter 16 naman may kita natin dito no. Yung mga listahan ni Pablo no. List of Christian people whom Paul recommends to the people at Rome. Kumbaga mga recommendations niya. Dito pinapakita lamang how interested Paul is in the individual lives of Christian brothers and sisters. So dito lumabas yung kanyang pagkapastor, pagka-shepherd, no, hindi lang basta apostle. Alam nyo, in, sum- in summarizing itong book of Romans, we can say the first part tells us what God did for us. Siguro yung second part, no, yung last section, will tell us na what we should do for God. Ayan. Ayan po ang ating book of Romans. Next attraction naman, 1 Corinthians. Sa next Wednesday, maraming maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong gabi. So nasa na tayo? Review lang. Tapos na tayo sa Old Testament. Tapos na tayo sa history of life of Jesus o yung four Gospels. Tapos na tayo sa history of the church or yung Acts. Nandito na po tayo sa Romans. Kakatapos lang natin ngayon pasimula sa mga epistles or letters ni Paul sa mga simbahan. Ang susunod po natin na pag-aaralan ay 1 Corinthians hanggang 2 Thessalonians and then we move forward. So, excited na ba kayo? Manalangin tayo. Maraming salamat Panginoon sa uma- sa gabi na to. Salamat Panginoon at uh, patuloy kayo na nagbibigay ng wisdom sa amin. Binibigyan niyo kami ng enthusiasm para basahin, alamin, saliksikin at uh, magbabad sa salita mo Panginoon. Salamat sa lahat ng taong nakikinig, nanonood, dalhin ko na pagpalain niyo po silang lahat Panginoon. Ilayo niyo po sa sakit talo na sa COVID-19. Alain ko na patuloy silang lumago sa inyo. Continue to reveal yourself to them, Lord God. And uh, I pray and speak blessings in all areas of their life. In Jesus' name, Amen and Amen. Uh, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, Amen. And amen. Maraming maraming salamat po at uh, muli nyo kaming sinamahan ngayong gabi. At uh, hanggang sa muli po, meron po kaming Bible study sa Friday. Sa Sunday po naman ay Mother's Day na anayahan namin kayo sa aming simbahan at sa lahat ng aming mga activities. Muli kami po ang inyong Los Angeles First Filipino Church of the Nazarene. Maraming salamat po. God bless you. Bye.